அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது ரொம்பவே சிம்பிளா எப்படி இட்லி சாம்பார் செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனா டேஸ்ட் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு டைம் இட்லி சாம்பார் செஞ்சு பாருங்க இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசா நம்ம சேனல்ல பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் இப்ப இந்த இட்லி சாம்பார் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த இட்லி சாம்பார் செய்யறதுக்கு குக்கர்ல ஒரு கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பும் கால் கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கீங்க இதுதான் மெஷர்மெண்ட் நீங்க எந்த கப்ல வேணா மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் எந்த கப்ல பாசி பருப்பு எடுக்கிறீங்களோ அதுல கால் கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இந்த துவரம் பருப்பையும் பாசி பருப்பையும் ரெண்டு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கீங்க இப்ப இந்த பருப்புல நம்ம கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் கட்டி பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்க்க போறோங்க இதுல வந்து நம்ம புளி யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது அதனால ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இப்ப தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்தாச்சு இது கூட காரத்துக்கு ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும் போது இட்லி சாம்பார் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு காயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமா பரங்கிக்காயும் ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கேரட்டும் சேர்த்துருக்கீங்க சப்போஸ் உங்கள்ட்ட பரங்கிக்காய் இல்லைன்னா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஆனா பரங்கிக்காய் சேர்த்து நீங்க இட்லி சாம்பார் செஞ்சீங்கன்னா இட்லி சாம்பார் இன்னும் டேஸ்டா இருக்குங்க இப்ப இதுக்கு கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டு குக்கரை மூடி ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்ப மூணு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் இப்ப மூணு விசில் வச்சு எடுத்தாச்சு இதுல இப்ப மத்து வச்சு லேசா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் ரொம்ப நீங்க மசிச்சிட வேண்டாம் காயெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மசிஞ்சிரும் அதனால லேசா இந்த மாதிரி கொஞ்சமா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப பருப்ப வந்து லேசா மசிச்சதுக்கு அப்புறம் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க ஆல்ரெடி நம்ம காரத்துக்கு மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்திருக்கோம் அதனால உங்க கருத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மிளகாத்தூள் வந்து கூட்டியோ குறைச்சோ சேர்த்துக்கோங்க இதுல வந்து இப்ப சாம்பாருக்கு தேவையான தண்ணி சேர்க்க போறோம் அந்த தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சூடா இருக்கணும் தண்ணி அப்பதான் வந்து சாம்பார் வந்து நல்லா இருக்கும் பச்சை தண்ணி சேர்த்துட்டீங்கன்னா சாம்பார் கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க அதனால நீங்க தண்ணி சேர்க்கும் போது சுடு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்தாச்சு தண்ணி தேவையான அளவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ்ல வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா நம்ம கொதிக்க விட்டுக்கலாங்க இப்ப சாம்பார் கொதிச்சிட்டு இருக்கிற சமயத்துல நம்ம இந்த சாம்பாருங்க தாளிச்சிடலாங்க அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இது மூணு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் காரத்துக்கு நான் இன்னைக்கு ஆறு குண்டு மிளகா சேர்த்திருக்கேன் இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துட்டு நம்ம தாளிக்கிற சாம்பார்ல இந்த தாளிப்பா கொட்டிட்டு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம இத கொதிக்க விட்டுட்டு நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க இப்ப தாளிப்பு சேர்த்துட்டு சாம்பார் வந்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு அந்த மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை எல்லாமே நல்லா போயிருச்சு இதுல கடைசியா கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சுவையான இட்லி சாம்பார் ரெடி ஆயிருச்சுங்க கண்டிப்பா நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த சாம்பாரை நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபிஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி